கைஸ் இந்த வீடியோவில் நான் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி ஈஸியாக ஸ்கேன் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் எல்லாருக்கும் இந்த அப்ளிகேஷன் தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியல சில பேர் வந்து நான் ப்ரௌசிங் சென்டரில் போயிட்டு டாக்குமெண்ட் ஸ்கேன் பண்ணுறதை பார்த்துருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணுறப்போ அமௌண்ட் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அதிகமாக செலவாகும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களால் ஈஸியாக வந்துட்டு டாக்குமெண்ட்டை ரொம்ப போரான கேமராவில் கூட ரொம்ப கிளியராக ஸ்கேன் பண்ண முடியும் அந்த அப்ளிகேஷன் நேம் பார்த்திங்கன்னா கேம் ஸ்கேனர் இந்த கேம் ஸ்கேனருக்கான யூஆர்எல் லிங்க்கை வந்துட்டு நான் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு ப்ளே ஸ்டோர்லேயே நமக்கு ஃப்ரீயாக அவைலபிளாக கிடைக்கிது ஃபஸ்ட்டு இந்த அப்ளிகேஷனை வந்துட்டு உங்களுடைய மொபைலில் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நல்ல இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா போதும் இப்போ நான் அந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒன்ஸ் இந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறமா எப்படி அதில் டாக்குமெண்ட் ஸ்கேன் பண்ணி நீங்கள் ஷேர் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷன் மூலமாக எப்படி டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஸ்கேன்டு டாக்குமெண்ட்ஸை பிடிஎஃப் ஃபைலாகவோ இல்லை இமேஜ் ஃபைலாகவோ எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் இந்த அப்ளிகேஷனோட இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் ஆகி முடிஞ்சிச்சு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இப்போ ஜஸ்ட் வந்துட்டு இது இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் இன்ஸ்டால் ஆகி முடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அப்ளிகேஷனை நீங்கள் டைரெக்டாக இந்த இடத்துலேருந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுடைய மொபைலோட ஹோம் ஸ்க்ரீனுக்கு போய்ட்டு நீங்கள் அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் ஆகிற வரைக்கும் இப்போ இன்ஸ்டால் ஆகி முடிச்சிருச்சு நான் ஃபஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இந்த அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட டாக்குமெண்ட்டை என்ன ஸ்கேன் பண்ணணுமோ அதையும் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் உங்களோட கேம் மொபைல் கேமராவையும் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜையும் வந்துட்டு ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பர்மிஷன் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ நான் வந்து அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான பர்மிஷனை அலோ பண்ணுறேன் ஒன்ஸ் அலோ பண்ணதுக்கப்புறமா அப்ளிகேஷனோட உள்ளே போயிடும் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் டு யூஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் மொபைல் நம்பர் இதை அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்கும் அது எதுவுமே நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க அப்படி வேண்டான்னா பேக் வந்துக்கோங்க பேக் வந்ததுக்கப்புறமா கீழே வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஸ்கேனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேமரா ஐக்கான் பார்த்திங்கன்னா பிளிங் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கேமரா வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போது அதுக்கும் வந்துட்டு உங்களுக்கு பர்மிஷன் கேட்கும் ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் பர்மிஷன் கொடுத்துடணும் பர்மிஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இங்கே கேமரா ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணணுமோ அந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் எடுத்து உங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் வச்சுக்கோங்க டெஸ்க்கில் வச்சுக்கோங்க வச்சதுக்கப்புறமா இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்னோடய பேன் கார்டோட பேக் சைடை வந்துட்டு ஸ்கேன் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா பேக் சைடு வந்துட்டு ஸ்கேன் பண்ணும்போது ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் வந்துட்டு இதுலேயே இருக்கும் சப்போஸ் ஃபோக்கஸ் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்க்ரீனோட மிடில் கிளிக் பண்ணுறப்போ அது எப்போ க்ரீன் கலராக மாறுதோ அப்போ வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோக்கஸ் ஆகிக்கும் இப்போ வந்துட்டு ஜஸ்ட் இந்த கேமரா ஐக்கான கேப்சர் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வந்து கேப்சர் பண்ணிக்கும் இப்போ என்னோடய பேன் கார்டை நான் வந்து பேக் சைடில் கேப்சர் பண்ணிட்டேன் கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறமா அன்வான்ட்டடாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோரில் இருக்கிறதும் என்னோடய ஸ்க்ரீனில் வந்திருக்கு ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கிராப் ஆப்ஷனும் வந்துட்டு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக கிராப் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ நான் எந்த சைஸுக்கு வேணுமோ கரெக்டான டாக்குமெண்ட் வேணுன்றதுக்காக நான் கிராப் பண்ணுறதுக்கு இதை கிளிக் பண்ணுறேன் கிராப் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த டிக் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுறதுனால உங்களோட இமேஜ் கிராப் பண்ணிக்கும் கிராப் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்துட்டு எந்த மாதிரி ஸ்கேன் பண்ண டாக்குமெண்ட் வேணும் ஒன்று ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி வேணும் அப்படின்னா இந்த ஒரிஜினலை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குது அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் பிரைட்டாக வேணும் அப்படின்னா லைட்டன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் பளிச்சின்னு தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் மேஜிக் கலர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் மாதிரியே இருக்காது அதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரே மோட் அப்படின்ட்டு இருக்குது அதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை ஜெராக்ஸ் எடுத்த மாதிரி உங்களுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் தெரியும் ஸோ ஒரிஜினலில் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இந்த கிளிக்கை டிக் மார்க் இருக்கு இல்லையா இந்த டிக் மார்க்கை மட்டும் நீங்கள் டிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது ஆட்ட
வே வேணும்ல ஒன்றும் நீங்கள் மெயிலில் டைப் பண்ணி அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு மீடியம் ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷனோ இல்லை மெயிலையோ ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து ஜிமெயில் மூலிமா ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஷேர் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த அட்டாச்மெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்டாச் ஆகிடும் அந்த ஃபைல் அட்டாச் ஆனதுக்கப்புறமா ஃப்ரம்மோட மெயில் ஐடி உங்களோட மெயில் ஐடி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் டூ அட்ரஸ் வந்து நீங்கள் யாருக்கு அனுப்புகிறீங்களோ அந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் அனுப்புங்க இப்போ வந்துட்டு இந்த இடத்துல நான் மெயில் ஐடியை டைப் பண்ண போகிறேன் ஜிமெயில் டாட் காம்க்கு நான் இப்போ சென்ட் பண்ணிவிட்டேன் இந்த டாக்குமெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்டாச் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அந்த டாக்குமெண்ட்டையும் சென்ட் பண்ணிவிட்டேன் எகைன் நீங்கள் வந்துட்டு வேறு டாக்குமெண்ட்டை ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்படின்னா டன் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு டேப் டு ஆட் நியூ பேஜ்ன்னு இருக்கும் அதில் கொடுத்து நீங்கள் இதே டாக்குமெண்ட்டோட கண்டினியூஸாகவும் இமேஜை கேப்சர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பேக் வந்துடுங்க பேக் வந்துட்டு மறுபடியும் கீழே கேமரா ஐக்கான் இருக்கும் தென் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா புதுசாக ஒரு டாக்குமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் தனியாக கேப்சர் பண்ணி எடுக்க முடியும் இன்னொரு டாக்குமெண்ட்டை நான் உங்களுக்கு கேப்சர் பண்ணி காட்டுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த தீப்பெட்டியோட இமேஜ் வந்துட்டு நான் எடுக்கணும் அப்படின்னா மேட்ச் பாக்ஸில் சீட்டா அப்படின்றத ரொம்ப போரான கேமரா குவாலிட்டியில் தான் எடுக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாலுமே ஒரு ஸ்கேனர் யூஸ் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ண டாக்குமெண்ட் மாதிரி தான் உங்களுக்கு வியூ ஆகும் இதையும் நீங்கள் கிராப் பண்ணுறதுனா கிராப் பண்ணிக்கோங்க கிராப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா டிக் மார்க்கு கிளிக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ண வேண்டியவங்களுக்கு நீங்கள் ஈஸியாக ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இதை கூட ரீனியமும் பண்ணிக்கலாம் தேங்க் யூ கைஸ் இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் ஆப்ஷனும் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி சின்ன சின்ன எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸை வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு வீடியோவை ரெகுலராக அப்லோட் பண்ண போகிறேன் தேங்க்